వెల్కమ్ యూ యువర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిజికల్ ఇయర్ హెచ్ వన్ బి వీసా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మార్చి ఫస్ట్ నుంచి సెవెంటీన్త్ వరకు ఇనిషియల్ లాటరీ ఫైలింగ్ కూడా డేట్స్ మనకి రిలీజ్ అయినాయి ఈసారి ఓవరాల్గా ఎలా ఉంది ఏంటి అనే విషయాలు మనం చాంద్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వెల్కమ్ చాంద్ గారు హలో కృష్ణ గారు అండ్ హలో ఆల్ మైరా వ్యూవర్స్ చాంద్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిజికల్ ఇయర్ హెచ్ వన్ బి వీసా ఇనిషియల్ ఫైలింగ్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ఇప్పుడున్న మాస్ లే ఆఫ్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదండి దీనికి వీసా కొత్త వీసా ఫైలింగ్స్కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉండే అవకాశం ఉందా డెఫినెట్లీ రిలేషన్ ఉండొచ్చండి ఎందుకంటే టెక్నికలీ హెచ్ వన్ బీస్ ఆర్ స్పెషాలిటీ ఆక్యుపేషన్ వర్కర్స్ సో ఎకానమీ కనుక ఏదన్నా వీక్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఫైలింగ్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది దట్ బింగ్ సెడ్ అంటే ఇప్పుడు మా కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ వీ ఫైల్డ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ హెచ్ వన్ బీస్ మొత్తం ఇయర్లో జస్ట్ లాటరీ టైంలో వీ ఫైల్డ్ అబౌట్ టూ థౌసండ్ కేసెస్ సో ఈ ఇయర్ చూస్తుంటే అగైన్ డిమాండ్ వైజ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ డిమాండ్ అయితే బాగానే కనబడుతుంది బట్ నౌ ఇస్ టూ అర్లీ ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఆల్ ఇండికేషన్స్ లే ఆఫ్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి సో ఈ ప్రాసెస్ కనుక నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూ అవుతే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకంటే మనకి జూన్ థర్టీఎత్ వరకు టైం ఉంటుంది యాక్చువల్ హెచ్ ఎన్స్ ఫైల్ చేస్తాకి సో ఇఫ్ థింగ్స్ గో బ్యాడ్ ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ ద ఫైలింగ్స్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ లోవర్ దెన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దట్ బింగ్ సైడ్ ఓవరాల్గా చూస్తుంటే మాత్రం డిమాండ్ ఇంకా కనబడుతుందండి ఎందుకంటే వీ ఆర్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్స్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఇయర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ ఆఫరింగ్ దెమ్ జాబ్స్ ఎందుకంటే ఎంట్రీ లెవెల్లో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ డిమాండ్ ఇండియాలో ఐ థింక్ స్టిల్ దెర్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ పూల్ సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ కనుక ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ ట్రాయింగ్ టు హైర్ దోస్ గైస్ సో ఓవరాల్ చూస్తుంటే లే ఆఫ్స్ అవుతున్నా కూడా ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి రీజనబుల్ డిమాండ్ ఈవెన్ దిస్ ఇయర్ మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా కొంచెం తగ్గచ్చేమో కానీ ఐ డూ యాంటిసిపేట్ అ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ జస్ట్ టు పుట్ థింగ్స్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి లాటరీ రిజిస్ట్రేషన్స్లో వీ హ్యావ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ హెచ్ ఎన్బి స్లాట్స్ దానికోసం వీ ఆల్మోస్ట్ గాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అప్లికేషన్లు వచ్చాయి మన లాటరీకి లాస్ట్ ఇయర్ సో ఉన్నదేమో అక్కడ ఓన్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్లాట్స్ సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనమాట అంటే హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్లో అరౌండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఎందుకంటే మాస్టర్స్ కేటగిరీకి కొంచెం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ లెవెల్లో వచ్చినాయి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అప్లికేషన్స్ దిస్ ఇయర్ విల్ బి రియలీ గెట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అప్లికేషన్స్ ఐ డోంట్ నో బట్ డెఫినెట్లీ వీ నో దాట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎందుకంటే ఉన్నది అక్కడ ఓన్లీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కనుక డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ విల్ హ్యావ్ అ లాటరీ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ విల్ ఎక్సీడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ దట్ ఈస్ హ్యూజ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మీరు చూస్తే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు రాలేదు so i don't know if it will be like last year but definitely i think it will be more than 85000 okay chandigar but basically ee initial lottery time lo chaala mandi employers mean chestunnam ani manaku konni mails vachinayi ante ma employer chesam ani antunnadu maaku etti konni information raaledu aa tarvata update ayyavatam ledu ani chaala complaints inpadutunnayi basically ipudu employer kachithanga file chesadu ani తెలుసుకోవడం ఏంటి ఎట్లా ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉందా అంటే గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా ఖచ్చితంగా ఇతను ఈ ప్రాసెస్లో చేసాడు అని తెలుసుకోవడానికి షూర్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక మై యుఎస్ఏఎస్ అనే వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఆ మై యుఎస్ఏఎస్ అనే వెబ్సైట్కి ఓన్లీ ద ఎంప్లాయర్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇట్ సో ఆ మై యుఎస్ఏఎస్కి వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ క్రెడెన్షియల్స్ క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ అయితే వాళ్ళు దట్ ఈస్ హౌ ద డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వగానే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ విల్ గెట్ అ యునిక్ రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రే ఒక యూనిక్ నెంబర్ సో ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక కోడ్ వస్తుంది అయితే మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు హెచ్ వన్ బి యాక్చువల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి హెచ్ వన్ బి యాక్చువల్ రిసీట్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ రిసీట్ నెంబర్ తీసుకుని ఎవరైనా ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు స్టేటస్ ఏంటి అని అయితే రిజిస్ట్రేషన్కి
the attorney for your company or uh, your uh, employer your company they will have access uh, to this information ఓకే చంద్ గారు ఇప్పుడు అట్లాగే చాలా మంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగిందండి వీసా ఆ ఛాన్సెస్ పెంచుకోవడానికి పికప్ పిక్ బేసిక్ లాటరీ ఛాన్సెస్ పెంచుకోవడానికి ఈ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయడం అనేది అంతవరకు లీగల్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కొన్ని కొంతమందికి నోటీసెస్ వచ్చాయని చెప్పి విన్నాం మనం దీని గురించి ఏమైనా చెప్తారా షూర్ అండి సో మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మాత్రం ఇట్స్ అ మేజర్ ఇష్యూ అండ్ ఐ థింక్ యూ అంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ బి వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ద లా ఎందుకంటే మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఓవరాల్ రూల్ ఏంటంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ టు గెట్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యువర్ కొల్యూడింగ్ విత్ సమ్ పీపుల్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఇన్ అ లాటరీ ఇస్ ఫ్రాడ్ సో బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాషియస్ సో దేర్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లీగల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది యాపిల్ నుంచి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది completely independent companies completely independent offers completely bona fide offers that is legal so adhe emi tappu ledu adi eppudu problem ante ippudu oka employer unnadu adhe employer oka 3 4 companies tho maatladukoni manam ide employee ki veddamo ani cheppi 3 4 registrations chesi what they doing is they're colluding with some other entities collusion so evartana kalisi ganaka pani chesi em ledhu all you want to do is increase your chances ante em avutundi ippudu suppose 3 4 companies collude ayindi collude ay file chesaru okay candidate ki naalu chotla four places lo repu four places lo pick ayindi pick aithe vallu em chestaru okay okka chota file chestaru so so clearly entante meeru chances penchukunta ki naalu chotla nunchi file chestunnaru not because the, the offers are bona fide in this four companies so అది కంప్లీట్లీ ఇల్లీగల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ కుడ్ ఇట్ కుడ్ లీడ్ టు క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ సో ఏంటంటే అది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ అ బేసిక్ క్రైమ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ చూస్తే ఎవరికో వాళ్ళు చాలామంది చేశారు అంటే ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ హియరింగ్ చాలామంది చేశారు మనం ఇలా చేయకపోతే మనకేమన్నా లాస్ ఉంటుంది వాళ్ళు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకేం అవ్వట్లేదు కదా ఇలాంటి ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వస్తున్నాయి but reality is uscis is very very keenly analyzing all the applications memo last 5 6 months lo i have seen a number of uh, notice of intent to revoke or notice of intent to deny uscis wal clear ga pattukuntaru ante multiple registration if they see a pattern ante meeku ok example isthanu there is a company they are applying for uh, 150 applications ఇంకొక కంపెనీ ఉంది అది కూడా దే ఆర్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ హండ్రెండ్ ఫిఫ్టీ అప్లికేషన్స్ ఇద్దరికి హండ్రెండ్ అండ్ థర్టీ కామన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ కామన్ రేపు రెండు చోట్ల పిక్ అయితే ఒక దగ్గరే అప్లై చేశారు సో ఇలాంటి డేటా దే హ్యావ్ డేటా ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ రిజిస్ట్రేషన్ మీన్స్ దే హ్యావ్ ఎంటైర్ డేటా ఇన్ దర్ డేటా బేస్ దే కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్యాటర్న్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ తోటి దే కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ సంబడీస్ కొల్యూడింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్స్ అ జెన్యున్ జాబ్ జెన్యున్ జాబ్ అయితే టూ డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఎంప్లాయర్స్ కెన్ ఫైల్ ఫర్ ద సేమ్ ఎంప్లాయ్ తప్పేం లేదు అది బట్ అది బోనిఫైడ్ జాబ్ కాకుండా జస్ట్ లాటరీలో ఛాన్సెస్ పెంచుకుంటాకి గనక పీపుల్ ఆర్ కొల్యూడింగ్ అండ్ కంపెనీస్ ఆర్ కొల్యూడింగ్ అండ్ ఫైలింగ్ మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ యూఎస్ఎస్ హ్యాస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ డేటా అనాలిసిస్ టూల్స్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తున్నారు నోటీసులు పంపిస్తున్నారు ఇంకో ఇది రీజన్స్ దిస్ ఇస్ వై వీ థింక్ ఇలా సో అండ్ సో రిలేటెడ్ టు సో అండ్ సో ఆర్ ఈ కంపెనీ ఆ కంపెనీకి సేమ్ మీకు ఒకటే ఓనర్ మీరు సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫైల్ చేశారు సేమ్ అక్కడ ఫార్టీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ మ్యాచ్ చేశారు so these are the kind of data they are showing out so what that means is if there is collusion uscis will find out if uscis finds out it's a big pain so and the kosam andaru be extremely cautious about multiple registrations do not do anything to get any unfair advantage in the lottery jarthi uh, cheskondi and uh, that, that's all i can tell you all i can tell you is uscis last 6 months lo matram they have definitely uh, they are looking at this issue and they are giving notices to this issue so a mundu meer a mundi year gaani a mundi year gaani i don't have any instances where uscis has given notices but mana most recent year ki matram uscis vallu analyze chesi edanna issues kanapadithe vallu they are pointing out by giving notices okay so everybody i think definitely be cautious about uh, multiple registrations yeah. thank you chand garu thank you for your time and information viewers meeke emanna questions unte comment cheyandi ledante info@maryamudia.net ki mail cheyandi chand garu ni adigi next session lo vaatipai marini viralu telusukundam thank you for watching Thank you.